ആ ജനതയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ജനതയ്ക്കും ആവില്ല കൊല്ലം അത് ഏത് നായ്ക്കും നരിക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് നായ്ക്കും നരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു 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 കുറ്റകൃത്യമാണ് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ആളെ കൊല്ലാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൊൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ ആത്മബോധവും ആയുധമാക്കി പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അഗ്നിമുഖത്ത് അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പേരാണ് ഫലസ്റ്റൈൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലസ്റ്റൈനിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല ദാർവിഷ് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ശവമഞ്ചങ്ങൾ മാത്രം മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അഗ്നിമുഖത്ത് അണിനിരക്കുകയാണ് എന്തായാലും മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ശത്രുവിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് ആ ജനത തീരുമാനിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും ആ ജനതയ്ക്കൊപ്പമല്ലാതെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ആ പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം അണിനിരുന്ന നമ്മൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പോരാളികളായി മാറുകയാണ് കാരണം പോരടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നീതിയോട് ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളും ഒരു പക്ഷേ നീതിമാന്മാരായി മാറിയേക്കാം പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴും അവിടെ വീണ് മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നവുമുണ്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതോളം കുട്ടികൾ ഇതിനകം മരണപ്പെട്ടു അവിടെ മൊത്തം മരണപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഒരു കുട്ടി വെച്ച് അവിടെ മരണപ്പെടുന്നു നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ ഈ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു വെച്ച് കണക്കാക്കിക്കൊള്ളൂ ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഓരോ കുട്ടികൾ വീണ് മരിക്കുകയാണ് ഓരോ ശിശുരോധനത്തിലും കേൾപ്പ് ഞാൻ ഒരു കോടീശ്വര വിലാപം എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ്റെ വിലാപം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒഴുകി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിലെ കുട്ടികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ലേ ലോകത്തിലെ ഏക രാഷ്ട്രം ഇസ്രായേലാണ് കാളയിറച്ചി കടയിൽ തറയിൽ ചോര തെറിച്ചിള നാമ്പു കരിഞ്ഞും ആരവമില്ലാത്ത അവിടവിടെ പൊതികേറി മറഞ്ഞ തുണിപ്പൊതികൾ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുകുപ്പായത്തിൽ ചിതറിയ ബാല്യമുറങ്ങുന്നു അരികിലയമ്മ പൊതി ചിതറി ചുടു കവിളിൽ പാതി കൈമാത്രം ഇത്ര ദുരന്തമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഫലസ്തീനിൽ ഉള്ളത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടാളം ഒരു ഭീകര സംഘമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടാളം ഇസ്രായേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല പണ്ടും അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഹഗന്ന എന്ന് പറയുന്ന സായുധ സംഘം ഭീകര സംഘമാണ് ഇസ്രായേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സായി മാറിയത് അത് അതും ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ഭീകര സംഘടന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പട്ടാളമായി മാറുന്ന അപൂർവം കാഴ്ച സംഭവിച്ചത് ഇസ്രായേലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഫലസ്തീനിൽ ലക്ഷണമൊത്ത ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഇർഗുൺ സ്റ്റേൻഡ് ഗാങ് ഹഗന്ന തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജൂത ഭീകര സംഘടനകളാണ് ലോകത്തിൽ ഭീകരത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായും ഒരു പ്രയോഗ പദ്ധതിയുമായും പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഹമാസ് ഇസ്രായേലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആക്രമണം മുതലാണ് അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷം ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വില്ലൻ ഹമാസായി മാറും നായകൻ ഇസ്രായേലായി മാറും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉണ്ടാവുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ഉള്ളവരാണ് സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ചരിത്ര പഠനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും പൊതുവെ ആളുകൾ കൊടുക്കാറുമില്ല പഴയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങളെങ്കിലുമായി പന്ത്രണ്ട് ദശാബ്ദക്കാലമെങ്കിലുമായി ഈ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ നടന്നു വരുന്ന ദീർഘമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ വില്ലനും നായകനും പരസ്പരം മാറുന്ന ഒരു മാജിക്ക് ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഒരു ആറോ ഏഴോ മാസം പിന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വായന തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന്
അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആക്രമണം അപ്പം ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതലാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ തിരിച്ചടിയും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസിൻ്റെ തിരിച്ചടി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം കാരണം അവിടെ ജനുവരി മുതൽ നടന്നു വരുന്ന നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനത അവർ കുറച്ച് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു തിരിച്ചടി കൊടുത്തു എന്നായിരിക്കും ഇനി അവിടുന്നും പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലോ ഗസയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ജനാധിപത്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി മാറിയിട്ട് എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങളായി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നടന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളുള്ള ഫലസ്തീനിയൻ കൗൺസിൽ എഴുപത്തിനാല് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ കക്ഷിയാണ് ഹമാസ് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയുടെ ഒരു സ്വഭാവവും ഹമാസിനില്ല ഹമാസ് ഒരേ സമയം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അവർ ധാരാളം അതൊരു മതസംഘടന കൂടിയാണ് അവർ അവർക്ക് പള്ളികളുണ്ട് മദ്രസയുണ്ട് മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അവർ അവർക്കൊരു പോരാട്ട ദളമുണ്ട് അതാണ് ഇസദിൻ അൽക്കോസം ബ്രിഗേഡ് ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന ത്രീ ഇൻ വൺ ആണ് ഹമാസ് ഇത് ഫലസ്തീനിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതേ രൂപത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യാസർ അറഫാത്ത് ലെജൻഡറി ഹീറോ ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി യാസർ അറഫാത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഫത്ത പാർട്ടിയാണ് അൽ ഫത്ത അൽ ഫത്ത പാർട്ടിയുടെ സായുധ ദളത്തിൻ്റെ പേര് അൽ കുത്സ് എന്നാണ് അൽ കുത്സ് ബ്രിഗേഡ് ഫലസ്തീൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യവും സൈനിക മുന്നണിയും ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് പി എഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫലസ്തീൻ അവർക്കും സൈനിക ദളം വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫലസ്തീനിലുള്ള വിമോചന പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സമയം ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കുകയും അതിന് ഒരു പോരാട്ട സംഘവുമുണ്ട് ഈ പോരാട്ട സംഘമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധിനിവേശത്തെ കായികമായി ചെറുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യർ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കായികമായി ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഇസ്രായേലി ബോർഡർ പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ അതി അതിക്രമങ്ങളെ കായികമായി നേരിടുന്നത് അവിടുത്തെ ഇത്തരം സായുധ സംഘങ്ങളാണ് ഇത് കഴി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ അവിടെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഭീകരത എന്നത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആര് എന്ത് ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവുമാണ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ഒരു പത്ത് രൂപ കടം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ സ്വന്തം മണ്ണിൽ അഭയാർത്ഥികളാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത ഞങ്ങളുടെ വീടും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവും ഞങ്ങളുടെ ജീവനവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും തിരിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിൽ തീവ്രതയുണ്ടാവും തീവ്രമായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട ഘട്ടത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു കിറ്റ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങി പോട എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതല്ലാതെ ഒന്ന് പോയി തരുമോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം കൊളോണിയൽ മുഖത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ ശതകോടി മനുഷ്യരെ ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിതീവ്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത് അഹിംസയുടെ എക്കാലത്തെയും അപ്പസ്തോളനായ മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് അങ്ങനെയേ പറയാൻ പറ്റൂ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കുറച്ചുകൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞു മുജേ ഖൂൻ ദോമേം തുജെ ആസാദി ദുങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്വാത് എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം അതല്ലാതെ അഹിംസ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല രക്തരൂക്ഷിതമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പാതയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പോരാളികളും ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ നായകന്മാരും നായികമാരുമാണ് കേരളത്തിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി അടക്കം ഇതൊക്കെ
എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ജീവിതം ഇസ്രായേലി പോലീസിൻ്റെ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളനിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ദയാദാക്ഷിണ്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ എം എം ബെ ഒക്കെ പറയുന്ന നക്രോ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന ആശയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളൊരു കോളനി സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിതവുമില്ല ജീവനുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതീശ ശക്തികൾ അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആര് ജീവിക്കണം ആര് മരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് നെക്രോ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയം കോളനിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ കോളനീകരണമുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ സാമ്രാജ്യത്വമുണ്ടോ അവിടെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തീരുമാനിക്കും ആര് ജീവിക്കണം ആര് മരിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാ വളരെ മനോഹരമായ കാവ്യാത്മകമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിൽ പറഞ്ഞത് അറ്റ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ മിഡ് നൈറ്റ് അവർ വെൻ ദ വേൾഡ് സ്ലീവ്സ് ഇന്ത്യ വിൽ അവേക് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് ഇന്ത്യ വിൽ അവേക് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഉണരുമെന്നാണ് അപ്പം എന്താ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊന്നും ജീവനില്ലായിരുന്നു എന്നാണോ നെഹ്റു പറയുന്നത് അതുവരെ അത് തന്നെയാണ് നെഹ്റു ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊളോണിയൽ നുഖം പേറുന്ന ഒരു ജന ജനതയ്ക്ക് ജീവനും ജീവിതവും ഇല്ല അവർ ജീവിക്കുകയല്ല അവരുടെ ജീവിതം മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ നിശ്ചലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ജീവിതമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിശ്ചലമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് ഫലസ്തീനിലുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവർക്ക് ജീവനില്ല ജീവിതമില്ല എന്നിട്ടല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള യാതൊരു ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കുക അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഉപരോധത്തിൽ വെള്ളമില്ല വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഇന്ധനമില്ല മറ്റ് യാതൊരുവിധ സൗകര്യങ്ങളുമില്ല മനുഷ്യർ ഈയാം പാറ്റകളെ പോലെ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളാണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതോളം കുട്ടികൾ ഇതിനകം മരണപ്പെട്ടു അവിടെ മൊത്തം മരണപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഒരു കുട്ടി വെച്ച് അവിടെ മരണപ്പെടുന്നു നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ ഈ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു വെച്ച് കണക്കാക്കിക്കൊള്ളൂ ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഓരോ കുട്ടികൾ വീണ് മരിക്കുകയാണ് ഓരോ ശിശുരോധനത്തിലും കേൾപ്പ് ഞാൻ ഒരു കോടീശ്വര വിലാപം എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ്റെ വിലാപം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒഴുകി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിലെ കുട്ടികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ലേ ലോകത്തിലെ ഏക രാഷ്ട്രം ഇസ്രായേലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹമാസ് തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചർച്ച ആ ഒരു വാദം അതൊരു വാദത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ചില ആളുകൾക്കല്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരു വാദവുമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യനും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടാളം ഒരു ഭീകര സംഘമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടാളം ഇസ്രായേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ മാത്രമല്ല പണ്ടും അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഹഗന്ന എന്ന് പറയുന്ന സായുധ സംഘം ഭീകര സംഘമാണ് ഇസ്രായേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സായി മാറിയത് അത് അതും ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ഭീകര സംഘടന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പട്ടാളമായി മാറുന്ന അപൂർവം കാഴ്ച സംഭവിച്ചത് ഇസ്രായേലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഫലസ്തീനിൽ ലക്ഷണമൊത്ത ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഇർഗുൺ സ്റ്റേൻഡ് ഗാങ് ഹഗന്ന തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജൂത ഭീകര സംഘടനകളാണ് ലോകത്തിൽ ഭീകരത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായും ഒരു പ്രയോഗ പദ്ധതിയുമായും പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ബ്രിട്ടന് മാൻഡേറ്ററി ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നതിന് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ സൈനിക ആസ്ഥാനവും ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രവുമായ ജെറുസലേമിലെ കിങ് ഡേവിഡ് ഹോട്ടൽ ഇർഗുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന ജൂത ഭീകര സംഘടന ബോംബ് വെച്ച് തകർത്തു
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എയർ ഡാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ഹഗാനിയുടെ പ്രവർത്തകർ അന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഇതൊക്കെ മഹാക്രൂരതയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഗുറിയണെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ പാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പല ആളുകളും പറയും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ നേഷൻസ് അംഗീകരിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അംഗീകരിച്ച ഒരു പാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലാൻ അല്ലേ അതൊന്ന് ചോദിക്കും ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിലെ കണക്കെടുത്താൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീൻ്റെ മൊത്തം ഭൂമിയുടെ ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ജൂതന്മാരുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജൂത സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ജൂതൻ എന്ന വംശത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമായി ഇത് മാറരുത് നമ്മൾ സയനിസ്റ്റുകൾക്കാണ് എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് സയനിസം റേസിസമാണ് ഇത് ജൂതന്മാർക്കെതിരല്ല ജൂതന്മാർക്കെതിരല്ല ജൂതൻ എന്ന വംശവിഭാഗത്തിനോ ജൂതൻ എന്ന മതവിഭാഗത്തിനോ എതിരല്ല പക്ഷേ ജൂതന്മാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അറബികളെ അവരുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു സയനിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈനികമായും ഭീകരവാദത്തെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈനിസം എന്ന റേസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ സയനിസ്റ്റുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായി വെറും ആറ് ശതമാനം മാത്രം ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം ഭൂമി കൊടുത്തു ഫലസ്തീൻ്റെ അല്ല ഏഴ് ശതമാനം ഏഴ് ശത ആറ് ശതമാനം ഭൂമി മാത്രമാണ് അവിടെ ജൂതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം ഭൂമി കൊടുത്തു ശരിയാണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ജൂതർ അറുപത്തേഴ് ശതമാനം അറബികളായിരുന്നു അറുപത്തേഴ് ശതമാനം വരുന്ന അറബികൾക്ക് കൊടുത്തത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭൂമിയാണ് ബാക്കി വരുന്ന പ്രദേശം മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന പ്രദേശം ജെറൂസലേം അതൊരു ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമെന്ന നിലയ്ക്ക് സകല മനുഷ്യരുടെയും ആഗോള സംഘടനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സുബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നു വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരായിരുന്ന അറബികൾ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വെറും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭൂമിയുടെ ഉടമകളായി മാറി ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗസയും കിഴക്കൻ ജെറുസലേമുമാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ സിക്സ് ഡേ ഓറിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം മഹാഭൂരിപക്ഷം അറബികൾ താമസിക്കുന്ന കിഴക്കൻ ജെറുസലേം ഭൂരിപക്ഷമല്ല ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അറബികൾ താമസിക്കുന്ന അറബ് ഫലസ്തീനികൾ താമസിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗസ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഒക്കുപ്പൈഡ് ഫലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് സമ്പൂർണമായ കോളനി വൽക്കരണം അവിടെ നടക്കുകയാണ് കോളനീകരണം നടക്കുകയാണ് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സംഘടിതമായ കുടിയേറ്റം നടക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു അറബികൾക്ക് സ്വന്തം മണ്ണിൽ അവരുടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവായ കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഗസയിൽ ഗസയിൽ നിന്ന് ഓസ്ലോ പാക്റ്റിന് ശേഷം ഇസ്രായേലി സൈന്യം പിന്മാറുകയുണ്ടായി ആ ഗസയിൽ അതിനുശേഷം ഇന്നേ വരെ ഒരു ജൂത കോളനി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗസയിൽ കോളനി വൽക്കരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേസമയം ഇസ്രായേലുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സോഫ്റ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന അൽഫത്ത ഭരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിരവധിയായ കോളനികൾ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയും ജീവനും ജീവിതവും തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ പോരാട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എന്നാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയിൽ എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല വാസ്തവമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മീഡിയ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പക്ഷേ ആഗോള രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കും ഉത്തര കൊറിയയുടെ കയ്യിൽ ആണവായുധമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമേരിക്ക ഉത്തര കൊറിയ ആക്രമിക്കാത്തത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമേരിക്ക
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പേൾ ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖം ആക്രമിച്ച് ജപ്പാന്റെ നാവിക സൈന്യം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് ആളുകളെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിന് അവർ പ്രതികാരം ചെയ്തത് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ബോംബ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ബോംബ് പൊട്ടിയ ആ നിമിഷം തന്നെ രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരം മനുഷ്യരാണ് കരിഞ്ഞു പോയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരം മനുഷ്യർ നിന്ന നിലയിൽ ഭസ്മമായി പോയി അതാണ് അമേരിക്കയുടെ കളക്റ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണം ഭീകരമാണ് സംശയമില്ല മരണപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് അതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ദീർഘമായ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധിനിവേശം നടത്തി അമേരിക്കൻ സൈന്യം കൊന്നൊടുക്കിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരം ആളുകളെയാണ് ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിക്ഷിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറാഖിലേക്ക് അക്രമം നടത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകളാണ് ഇറാഖിൽ പൊടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ രീതി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള തന്ത്രവും ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനിൽ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായാൽ ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ന്യായം പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തിലെ സൈന്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്കെതിരെ സംഘടിതമായ അക്രമം നടത്തുന്നതിന് എന്തു പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗസാവാർ എന്ന് കാണാം ഗസാവാർ എന്ന് കാണും ഫലസ്തീൻ വാർ എന്ന് കാണും ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് വാർ എന്ന് കാണും ഇതിന് എങ്ങനെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുക ഒരു രാജ്യത്തിലെ സൈന്യവും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാലേ യുദ്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഭീകര സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ സൈന്യം സൈനിക നടപടി നടത്തിയാൽ അതിനെയും യുദ്ധം എന്ന് പറയില്ല ഓപ്പറേഷൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ പരിധിയുണ്ടല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഫിന്ദ്രൻ ബാലക്കെതിരായ സൈനിക നടപടിക്ക് ഭാരതം കൊടുത്ത പേര് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഗസയിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള വംശീയ ഉൽമൂലന പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ള സേവ് ഗസ എന്നുള്ളത് ഒരു ടാഗായി നമ്മളെല്ലാം എടുത്തതാണ് ഞാനും എഫ് ബി എൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ വന്ന് പല ആളുകളും പല കമൻറ്റുകളും പറയുന്ന ഹൂ വിൽ സേവ് ഗസ പല ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഉത്തരവില്ല ആര് ഗസയെ രക്ഷിക്കും അമേരിക്ക രക്ഷിക്കോ ഇസ്രായേൽ രക്ഷിക്കോ അവരുടെ കരിങ്കല്ല് പോലെ ദൃഢമായ വിശ്വാസമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആ ജനതയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വേറെ ആരാണ് അവർ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എവിടെ പോയി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരിടുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ എന്ന് പേരിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ശക്തമായ ഒരു രാജ്യം ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ശക്തമായ രാജ്യത്തിനെതിരെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന മഹത്തായ ആശയം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഉള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു അമേരിക്കയുടെ ബാർബി ഡോളായി അത് മാറി അപ്പം ആര് രക്ഷിക്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഷണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയി പൊതുസഭയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അംഗങ്ങൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തു അടിയന്തരമായി വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ടുവരണം ആ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശം ഇതുവരെ ഇസ്രായേൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അക്രമത്തിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി ആശുപത്രികൾ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ആ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയാണ് അൽ ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ അൽ ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ പൂർണ്ണമായി ഇസ്രായേലി സ്നൈപ്പേഴ്സ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വെടിയുണ്ടകളായിരിക്കും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ ആശുപത്രികൾ വൃദ്ധർ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ആളുകൾ
ഇതെല്ലാം യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അമേരിക്ക രണ്ട് ബോംബിട്ടു ഹിരോഷമയിലും ദാഗസാക്കിയിലും ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാം കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി ലോകം കണ്ടതാണ് അത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിച്ചു പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണം നല്ലതാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൊതുവായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ബിനാ ദൈന്യേന മരണം എന്നാണ് ദൈന്യത ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്നങ്ങ് വിളിച്ചോണേ പടച്ചോണേ എന്നാണ് പറയുക കാരണം വീണ് കിടക്കുന്നത് വലിയ സാധനം പെട്ടെന്നങ്ങ് തട്ടിപ്പോവാണ് സുഖം അതാണ് അത് സംഭവിച്ചു മനപോമ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് തീർന്നു പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ടുള്ള മരണമാണ് നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ് മനുഷ്യരിങ്ങനെ വീണ് മരിക്കുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓക്സിജൻ തീരുന്നു ഇൻക്യുബേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജി ബാക്കപ്പ് ഇല്ല ഇത് തീർന്നു വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ് അത് തീർന്നു വരുന്ന നിമിഷം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇത് തീർന്ന നിമിഷം ഇവർ മരിക്കും അടിയന്തരമായി സഹായിക്കണമേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആവശ്യമുള്ള ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കിടക്കുന്നു അവിടെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ തീരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരിത് ആ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സഹായിക്കണം ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല ഒരു രാജ്യവും അവരുടെ കൂടെയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ മഹാദുരന്തം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ജാതി മതം വർഗം വർണ്ണം ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം കേരളത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതാണ് ഹിന്ദുവിൽ ഇന്ന് ഗംഭീരമായ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അത് പറയുന്നത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച മുഴുവൻ ഇവിടെയാണെന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന വിളിപ്പേരിന് അവരൊന്നും അർഹരല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുമ്പോൾ മാനവികതയുടെ പേരിൽ അവരോട് നമുക്ക് ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല സിമ്പതി അല്ല എമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന സ്റ്റാറ്റസിന് അവൻ അർഹനല്ല എന്ന് മാത്രമേ ലളിതമായി പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ പോലും ആ അർത്ഥത്തിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഇരിപ്പ് ചരിത്രപരമായ ഇരിപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ചരിത്രപരമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഭക്തഗാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോംബെയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തൊമ്പത് കാലത്തെ ഗ്രേറ്റ് അറബ് റബലിയിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് മുപ്പത്തി ആറിൽ ഫലസ്തീൻ ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ആചരിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അനുസ്യൂതമായി നമ്മൾ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര തലമുറ നാല് തലമുറയെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സുദീർഘമായ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനമാണ് അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് പിറന്ന മണ്ണിലൊരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഫലസ്തീനികളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നിടത്താണ് ഫലസ്തീൻ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സോവി സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചില്ല അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ അതൊരു കൊളോണിയൽ സെറ്റുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷക്കാലം കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ നുകമ്പേറിയ ഭാരതത്തിന് എന്താണ് കോളനീകരണം എന്നതിൻ്റെ സകല അർത്ഥങ്ങളും അറിയാം ഫലസ്തീനിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ മേലെ ഇസ്രായേൽ കൊളോണിയലിസം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത പിടിച്ചെടുത്താണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷണമൊത്ത അറബിക്കഥ അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന് ഇടം കൊടുത്ത അറബിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഫലസ്തീനിൽ സംഭവിച്ചത് ആദ്യം തലയകത്ത് കയറി പിന്നെ കാലകത്ത് കയറി ഉടലകത്ത് കയറി അവസാനം അറബി പുറത്തായി ഇപ്പൊ തെരുവിലിരുന്ന് കേഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതം ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിക്കാത്തത് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്
ലോക ചരിത്രം മാറി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവസാനിച്ചു തൊണ്ണൂറുകളിൽ ലോകത്ത് ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗ്രഹണം ബാധിച്ച കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സമഗ്രമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോഡിയുടെ വരവോടുകൂടി സാ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്തുള്ള സഹകരണം സമ്പൂർണ്ണ സൈനിക സഹകരണമായി ഇപ്പോൾ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ നയം ഇപ്പോഴും ഫലസ്തീന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷനും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് ഒരു പോസിറ്റീവായ കാര്യമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദമായ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മറ്റൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഫലസ്തീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മാത്രമല്ല അതൊരു മതപരമായ ഘടകം കൂടി അതിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നതാണ് കാശ്മീരിലെ പണ്ഡിറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കാത്തത് റോഗിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാ സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കും അതൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല ആളുകളും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫലസ്തീനുള്ള പ്രാധാന്യം അതിനില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിക്കോളി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടിയോളം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കോടിയോളം മുസ്ലിമുകളുണ്ട് ഒരു കോടിയോളം ജൂതന്മാർ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം വന്നു ഇത്രയും വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മത സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഫലസ്തീൻ ഇതാണ് ഫലസ്തീൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശം മൊത്തത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ഭൂമി എന്നാണ് ഹോളി ലാൻഡ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈസാനമ്മയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം നടന്നത് അവിടെയാണ് ദാവൂദിൻ്റെ ദാവൂദ് എന്ന് മുസ്ലിമുകളും ഡേവിഡ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും പറയുന്ന ആൾ സുലൈമാൻ സോളമൻ അബ്രാഹാം നബി ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ജെറുസലേം ഫലസ്തീൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ലോകത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ മതജീവിതവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രദേശം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഫലസ്തീനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഒരു പക്ഷെ ആദം നബി ഒഴികെ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം എടുത്താൽ ആദം നബി അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കക്കാരനായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഴികെയുള്ള നബിമാരെല്ലാം വെസ്റ്റേഷ്യക്കാരാണ് സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ആദം നബി ആദം മൗണ്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹി മേ ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗർ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു അന്ന് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് ആ പ്രദേശം ജിയോഗ്രഫിക്കലി എത്തനിക്കലി കൾച്ചറലി പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അറേബ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ അല്ല ഈ ആദം മൗണ്ടിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്താറുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിയ നടത്തി പോകുന്ന ആളുകളാണ് ചേരമാൻ പെരുമാളിനോട് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ ധാർമ്മിക പ്രബോധനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് മക്കത്ത് പോയ പെരുമാൾ എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ അദ്ദേഹം ധർമ്മപട്ടണത്ത് പോയി ബോട്ട് കയറി മക്കയിലേക്ക് പോവുകയും നബിയെ കാണുകയും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കഥയുണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയുമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ തുടങ്ങി പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് വരെ നീളുന്ന പ്രവാചക പരമ്പരയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിയാണ് ഫലസ്തീൻ അതാണ് ഫലസ്തീൻ്റെ റൈറ്റ്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്രയധികം റൈച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല അത് മാത്രവുമല്ല ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൽ ജെറുസലേം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജെറുസലേമിൽ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രോഫറ്റ് ഹുഡിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് കിബിൽ അദ്ദേഹം നമാസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ജെറുസലേമിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കിബില എന്ന് ജെറുസലേം അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല അവിടെയാണ് ഡോമോ ഫ്രോക്ക് ഉള്ളത് ഡോമോ ഫ്രോക്ക് ഉള്ളത് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണത് അദ്ദേഹം ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചെറകുള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് മെദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന് ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു കല്ലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് കഥ ലോകത്തിലെ ധാരാളം മുസ്ലിമുകൾ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള സംഭവമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിശ
ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഡോമോ ഫ്രോക്ക് വളരെ പരിശുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ആ മകളുമാണ് ഡോമോ ഫ്രോക്ക് അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് അലക്സ പള്ളിയുള്ളത് അലക്സ പള്ളിയുടെ താഴെയാണ് സുലൈമാൻ സോളുമൻ ലോകത്തെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമാനായ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോളമൻ സുലൈമാൻ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന സോളമൻ്റെ ടൂമ്പ് ഉള്ളത് ഈ അലക്സ പള്ളിയുടെ താഴെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല സോളമൻ നിർമ്മിച്ച ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ തൂണുകളുള്ളതും ഈ അലക്സ പള്ളിയുടെ താഴെയാണ് ഈ അലക്സ പള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പിന്നീട് ഈ പള്ളി പണിയുന്നത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഹരമൽ ഷെറീഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് പരമ പരിശുദ്ധമാണ് അത് മുസ്ലിമുകൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജൂതർക്കും പരിശുദ്ധമാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ പാരമ്പര്യം ഡോമോ ഫ്രോക്കിൻ്റെയും അതല്ലെങ്കിൽ അലക്സ പള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒന്നും പാരമ്പര്യം ആ രൂപത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ജൂതന്മാരോ പിൻപറ്റുന്നില്ല എന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് വെയിലിംഗ് വോളും ഉള്ളത് വെയിലിംഗ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തകർക്കപ്പെട്ട ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു മതിലാണ് ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് ആ പ്രദേശം കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലാണ് കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അറബി മുസ്ലിമുകളാണ് അവരുടെ മേഖലയാണ് ഈ പ്രദേശം വക്കഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് പക്ഷേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സമീപകാലത്ത് ഈ ഏരിയൽ ഷാറോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ പേര് ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് വിശ്വാസ സംഘം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ ഈ വൈലിംഗ് വോൾ വിലാപത്തിൻ്റെ മതിൽ ആധാരമാക്കി ജെറുസലേം ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്നും അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോമോ ഫ്രോക്കും അലക്സ പള്ളിയും തകർക്കപ്പെടും അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത വരുന്നു എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഹമാസ് അവരുടെ ആക്രമത്തിനിട്ട പേര് അലക്സ ഫ്ലഡ് എന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ അലക്സ ഫ്ലഡ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം കൂടി അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അത് പറയാനുള്ള അവകാശം അവർക്കില്ലേ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സങ്കീർണമായ തലങ്ങളുള്ള ഒന്ന ഒന്നാണ് ഈ അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷം ഇവിടെ നീതി കിട്ടണം നീതി ആരുടെ ഭാഗത്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം മനുഷ്യർ ജീവിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനാണ് ജീവിതമാണ് പ്രധാനം മനുഷ്യർ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ദാർവിഷ് എന്ന് പറയുന്ന കവി ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആകാശവും കടന്ന് പറവകൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് അവകാശ അവസാനത്തെ ആകാശവും കടന്ന് പറവകൾ എങ്ങോട്ട് പറക്കാനാണ് അവസാനത്തെ അതിർത്തിയും കടന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അത്യന്തം സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവരുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏക വസ്തു അവർ പൂട്ടിപ്പോന്ന വീടിൻ്റെ താക്കോലാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം വീടിൻ്റെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ആരും ആരോടും പറഞ്ഞു തരണ്ട പക്ഷേ അവർക്കറിയാം ആ വീടുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ജൂത കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഈ താക്കോല് കളയാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഫലസ്തീനികളാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് അവരിന്ന് അഞ്ച് മില്യണായി മാറിയിരിക്കുന്നു അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം മനുഷ്യരായി അവർ മാറിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇപ്പോഴില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യർ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുണ്ട് ഗസയിലാകട്ടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ചെറിയ ഒരു പ്രദേശം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശമാണത് വെറും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് നീളം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വീതി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടൽ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി അത് മുഴുവൻ കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയാണ് അവിടെയാണ് റഫാ ഗേറ്റ് ഉള്ളത് ആ റഫാ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടാണ് പ്രാഥമികമായ ചില സൗകര്യങ്ങളും മരുന്നുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കടലും മറുഭാഗത്ത്
ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവുമല്ലാതെ എത്രയോ മനുഷ്യരവിടെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നത് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജനതയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഒരു തുറന്ന ജയിലായി കാസ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആ തുറന്ന ജയിൽ പൂർണ്ണമായി ചുറ്റി വളഞ്ഞ് അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് എന്നാണ് അവരുടെ പോളിസി വിഭജിച്ച് നശിപ്പിക്കുക കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദുരന്ത മുഖത്ത് ആ ജനത അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ദാർവിഷ് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശവമഞ്ചങ്ങൾ മാത്രം എന്നാണ് മാർസ് പറഞ്ഞല്ലോ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല കൈവിലങ്ങുകളല്ലാതെ എന്ന് മാർസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫലസ്തീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ ഒന്ന് തിരുത്തി പറയുകയാണ് ദാർവിഷ് ദാർവിഷ് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ശവമഞ്ചങ്ങൾ മാത്രം മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല മരണം മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരു 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 മൃഗം മരിക്കുന്നത് പോലെ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിൽ എത്രയോ നല്ലതാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചൊരു രക്തസാക്ഷിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന പരമോന്നത പദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അഗ്നിമുഖത്ത് അണിനിരക്കുകയാണ് എന്തായാലും മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ശത്രുവിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് ആ ജനത തീരുമാനിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും ആ ജനതയ്ക്കൊപ്പമല്ലാതെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അവർ പറയുന്നുണ്ട് തിന്നാൻ തിന്നാൻ ഗോതമ്പും കുടിക്കാൻ ഭക്ഷണവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്നേഹം പങ്കുവച്ചും കണ്ണുനീര് കുടിച്ചും അത് ജീവിക്കും ചെറിയ വാക്കൊന്നുമല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് തിന്നാൻ ഗോതമ്പും കുടിക്കാൻ വെള്ളവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സകല ശക്തിയും എടുത്ത് സ്നേഹം ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും എന്നിട്ട് കണ്ണീര് കുടിച്ച് അത് ജീവിക്കും ആ ജനതയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ജനതയ്ക്കും ആവില്ല കൊല്ലാം അത് ഏത് നായ്ക്കും നരിക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് നായ്ക്കും നരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു 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 കുറ്റകൃത്യമാണ് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ആളെ കൊല്ലാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഒരു ജനതയെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ ആത്മബോധവും ആയുധമാക്കി പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അഗ്നിമുഖത്ത് അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പേരാണ് ഫലസ്തീൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലസ്തീനിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല ആ പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം അണിനിരുന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പോരാളികളായി മാറുകയാണ് കാരണം പോരടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നീതിയോട് ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളും ഒരു പക്ഷേ നീതിമാന്മാരായി മാറിയേക്കാം പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴും അവിടെ വീണ് മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നവുമുണ്ട് ഈ ഇറാഖ് ആക്രമിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാഗ്ദാദിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പേരെയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് മണൽ കരിഞ്ഞ് പറക്കും യന്ത്ര കാക്ക മലർന്നു പറക്കുന്നു താഴെ തൊടിയിൽ തലകീറി ചുടു ചോരയൊലിക്കും ബാല്യങ്ങൾ ഇതു ബാഗ്ദാദാണ് അമ്മ പറഞ്ഞോരബി കഥയിലെ ബാഗ്ദാദ് ഇതു ബാഗ്ദാദാണ് അമ്മ പറഞ്ഞോരബി കഥയിലെ ബാഗ്ദാദ് കാളയിറച്ചി കടയിലെ തറയിൽ ചോര തെറിച്ചിള നാമ്പു കരിഞ്ഞും ആരവമില്ലാത അവിടവിടെ പൊതികേറി മറഞ്ഞ തുണിപ്പൊതികൾ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുകുപ്പായത്തിൽ ചിതറിയ ബാല്യമുറങ്ങുന്നു അരികിലെ അമ്മ പൊതി ചിതറി ചുടുകവിളിൽ പാതി കൈമാത്രം ഇത്ര ദുരന്തമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഫലസ്തീനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫലസ്തീനിൻ ജനതയോട് പൂർണ്ണമായും ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഈ നരമേധം അവസാനിപ്പിക്കണം അതാര് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഐക്യപ്പെടലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ശക്തിയായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന പദത്തെ ആന്തരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഫലസ്തീനിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വീണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർന്ന ഈ യോഗത്തിലെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഫലസ്തീനിയൻ ജനതയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്